叔奶奶醒了。人醒过来就没有问题了。我现在开个方子，再配上东阿阿胶，好好调养。他失血过多，需要补养身体啊。我的孩子呢好在少奶奶还年轻，只要尽心的调养，身体还可以恢复如前杨大夫，孩子保住了吗？对不住，对不住了。哎、我们到底做错了什么？老爹这样惩罚我们，老爹爷、啊，大嫂，大嫂，你生了老爷，你生了吴斌。现在又把吴斌唯一的骨肉，大嫂，给烧了！你自己不要我们活了大嫂，事到如今，他怀的是谁的骨血，咱们还不知道呢。大嫂，大嫂，先别忙着哭，后边的事儿还没完呢。二哥，老四，你看那毒杀亲夫的淫妇周莹，该如何处置啊？真是他害死了吴平啊！证据确凿，不是他，还能是谁啊？女儿，女儿，赶紧报官，追查凶手！别贼喊捉贼了，你就是凶手！你，你为了跟王世军在一起，下毒害死了吴平！人说我杀了吴平，证据呢？我有证据。那天，少爷从树上摔下来后，我们把他抬到了外面院子里，然后，少奶奶她，她，她去屋里面拿了一些药水，给少爷灌下了。少爷喝完之后就。断气了。你给吴平灌了什么？娘，那是救命的药水。救命的，是梁大夫给的，还是董太医给的？那药水是那传教士给的。你说的是那个洋人吗？是。原来你和王世军早就勾搭成奸，然后谋杀亲夫，用那洋人给的药水害死卢平。娘，那药水是约瑟夫从西洋带来的。之前吴平昏迷，就曾用那药水唤醒十分灵验。绝对没有毒性！胡说
，养人的东西全都有毒。娘，二叔，那药水之前救过吴聘。二爷、三爷、四爷，王世军醒了。好，太好了。二叔，我要见王世军。也好，当面对质，一清二楚。王世军，这砚台到底是怎么回事？王世军，这方砚台是不是你偷去当的？这是一堂大印。是不是你偷了交给周莹的？说，看看看，我说对了吧？王世军，你是不是脑子还没清醒啊？王世军，我问你，你是不是早就跟周莹勾搭成奸了？大家都听到，铁证如山。周莹，你还有什么话可说？他们对王世军到底做了什么？我们杜爷哪里对不起你了？你要这么做，你内心为什么这么狠呀、啊？我没有，我没有。内心。明摆着，他们就是为了夺走东岳的财产，陷害我，害了我孩子。我若被他们害死，你也不会好过。不要再说了，不要再骗我了。我的儿子，我的大嫂，大嫂，别打了，僧里的手。来人呐，快把这个淫妇给我拖出去！谁敢碰僧来呢？谁也不许碰僧来呢！现在又要来杀我，我就算变成鬼，我也要回来报仇。事到如今，也顾不了什么家丑不外扬了，报官吧！别报官了，对待这种毒死亲夫的淫妇，直接斩草！来来来来来，我跟你们说，我跟你们说，我刚才听见南院的夫人家里边喊，要把赵莹直接斩草。